¿Y qué depende que aceptes una propuesta cuando llega? Hay cuestiones que, que, que veo, digo, si en ese momento estoy con más deseos de, de, de teatro, eh, para mí la, la cuestión familiar tiene mucho que ver también. Y para mí hay algo de la rutina de pensar que yo todos los días de mi vida voy a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que no puedo soportar. De hecho, cuando pienso, cuando pienso en una tira, mm. digo, ay, voy a tener que grabar de 8, de lunes a viernes. Y, y yo sé que soy privilegiada porque eso lo hago por 10 meses y después salto otra cosa. ¿No angustia nunca la inestabilidad en el trabajo del actor? Hay veces que, que, digo, que la angustia puede ser económica o la angustia puede ser de... No, no saber qué hacer, <risa> eh, pero para mí eh, encontrarte en esos momentos también eh, te enriquecen y son partes de uno. Eh, qué sé yo, yo ahora por él me dejé el, el tiempo para hacer fu eh, funciones de estado de ira. Es como un despuntar el vicio <risa> de hacer teatro. Pero... Voy a filmar una peli también que me va a llevar dos o tres semanas. Con Clara muy chiquita empezaste viudas, una tira con esta rutina diaria sí, de la tenía que hablabas seis meses recién. cuando arrancamos. Sí. ¿Dudaste ahí? De... Mucho, sí, sí, sí. sí. Digo, me entusiasmaba por un lado, por otro lado me parecía como eh, re loco que, que estuviesen tan decididos que fuese yo la que lo hacía, que Telefe le, le pareciera bien que lo hiciese yo, ¿viste? Como toda esa red de, de confianza en mí y de interés en mí mm. me daba eh, la sensación de que eh, era el momento para hacerlo. Con no. la popularidad de los programas de tele, que ¿cambió mucho la economía en tu casa? Sí, cambió. Tengo, eh, digo, con, no solo con los programas de no tele, tuve experiencias en teatro comercial, cosa que no había tenido. Digo, siempre hice teatro, pero nunca lo había tenido con un sueldo. Uh -huh. eh, siempre más bien había tenido que aportar <risa> para... Eh, con lo cual sí, sí Cambia. cambió. Tengo una casa, ponele. Sí, como... Lila, ¿qué te pasa? Fantasma, vos ya sabés qué me pasa. Lila, 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 ¿qué estás haciendo? Déjame. Vas a salir de acá, te vas a morir congelada a los dos kilómetros. No, Lila, me quiero ir. Ahí. Mañana tenés que llevar a Lila a su casa. Y en la casa no puede escaparse de la casa. En la casa no es mi responsabilidad. ¿Contenta con el estreno de Ciencias Naturales? Sí. Contenta con el estreno, contenta con la película, contenta con la experiencia de haber filmado eso, eh, con todo lo que pasó con la peli que fue de regalo. Eh, así que sí, era un estreno muy esperado porque es, son esos, traba esos trabajos que te dan ganas de compartir. Es, es la historia de, de una nena de 12 años, de Lila, que es, está buscando a su papá y vos sos su maestra que la acompaña en ese recorrido, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, se da un vínculo muy lindo entre ustedes dos. Sí, yo creo que es lo, como lo que me, me emocionó del guión cuando lo leí y eh, con lo que me sentí más convocada a mandarme la locura de irme a una escuela rural dos semanas sin nada, embarazada de cuatro meses y medio. Y ese vínculo de esa maestra con esa alumna, había ahí algo para descubrir y para trabajar que me daban mm. tremendas, tremendas ganas.